Fala aí, Raiders, tudo certo, tudo em paz? Vocês já devem estar sabendo da DLC do jogo Power Wash Simulator, que é a Lara's Home dos jogos clássicos de Tomb Raider. Em outras palavras, é a Croft Manor do Playstation 1. Ironia do destino ou não, o jogo está sendo distribuído pela Square Enix. Pois é, o cão não quer largar o osso. Eu particularmente achei legal porque tem muitas referências sobre os jogos clássicos de Tomb Raider nessa DLC. Poxa, vamos analisar o vídeo. Nós temos a Lara's Home numa pegada remaster do tipo Crash Bandicoot. Tem o percurso de obstáculos. Tem o quadriciclo do Tomb Raider 3. Tem o barco que a gente usa em Veneza no Tomb Raider 2. Tem o Jeep do Tomb Raider 4. Isso é claro, sem falar dos artefatos e também de outros mimos. A gente consegue ver o amuleto de Horus do Tomb Raider 4. A gente também consegue ver as Parry Up Shards do Tomb Raider The End of Darkness. A gente encontra até o rei dos jogos clássicos, que é o nosso queridíssimo T-Rex. O Tiranossauro Rex. Que coisa mais linda. E aparentemente nós também temos o Sion, que é o artefato que a Lara encontra no Tomb Raider 1 e também no Anniversary, que é o remake do Tomb Raider 1. Meu, até a fonte de peixe que tem do lado de fora da mansão aparece. Eu achei a relação um tanto estranha entre Tomb Raider e esse jogo de simulação de limpeza. Mas acho que depois dos últimos anos, a franquia precisava passar por essa limpeza, não é mesmo? <risos> não é uma coisa que me deixou extremamente encantado, mas eu particularmente achei bacana ver que os elementos clássicos estão começando a voltar com bastante força no mercado de games atual. Mesmo que seja num jogo de simulador de limpeza. E você, o que achou disso? Escreva sua opinião nos comentários aqui nesse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Fui!